பிடிச்சவங்களோ பிடிக்காதவங்களோ வாழ்க வாழணும்னு சொன்னால் அது ஒரு மனசே சரியாக போயிடுது அது நான் கூட வேடிக்கையாக சொல்கிறது உண்டு அந்த நண்பர் எப்போ பார்த்தாலும் ஃபோனில் எடுத்தாலும் வாழ்க வாழ முடியாது நேரில் வாழ்க வாழும் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் நான் ஒருத்தன் கிணத்துல உழுந்து கிடக்கிறான்னு வைங்க கிணத்துல உழுந்து கிடக்கு ஐயா யாராவது காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கிறான் அப்போ கூட அவர் வந்து எட்டி பார்த்தாருன்னா முதல்ல வாழ்க வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கயிறு எடுக்க ஓடுவார் அந்த அளவுக்கு மனசில் வந்து பதிஞ்சு போச்சு அந்த வார்த்தை நம்ம அப்படி அந்த எண்ணெய் அலைகள் உலகம் பூரா பரவணுங்கிறது அதுதான் அது அப்படி அது அந்த எண்ணெய் எண்ணத்துக்கு வலிமை உண்டுன்னு இப்போ நம்ம நிறைய இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அந்த இதில் வந்து நமக்கு மனசை வந்து இது பண்ணுறது சொன்னேன்னே வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு தத்துவம் வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள் அது எப்படி வாழும் போதே செத்து போகிறதுன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனாராம் ஒரு கிளியை கொண்டு வந்தாராம் பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இங்கே ஒரு கூண்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வீட்டில் கூண்டில் கிளியை வச்சு வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கார் வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் வைக்கிறார் அது பாட்டு அந்த கூண்டுக்குள்ளே அந்த கிளி இருக்கு மறுபடியும் இவர் வந்து ஆப்பிரிக்காவுக்கு போகிறார் அந்த அந்த வளர்த்தவர் அப்போ அந்த கிளிகிட்ட கேட்டாராம் கூண்டு கிளிகிட்ட போய் இந்த வார கிளியே நீ பிறந்த இடத்துக்கு நான் போகிறேன் இப்போ மறுபடியும் அங்கே உன் சொந்தக்காரங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்தி இருந்தால் சொல் உனக்கு சொந்தக்காரங்க இருந்தால் செய்தி இருந்தால் சொல்லி சொல்லிவிட்டு வரேன்னு இருக்கார் அந்த கிளிகிட்ட இந்த கிளி கூண்டுக்குள்ளேயே உட்காந்துக்கிட்டு அது ஏதோ நான் கூண்டுக்குள்ளே இப்படி அது வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்குது தண்ணி கிடைக்குது கூண்டுக்குள்ளே காலத்தை ஓட்டிட்டுருக்கேன்னு சொல் அப்படின்னு இருக்கு இவர் நேராக போனார் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போய் அங்கே காட்டு கிளி காட்டு பக்கம் போய் இப்படியே ஒவ்வொரு மரமாக பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாராம் கிளி பார்த்து உங்கள் ஜோடி கிளி அங்கே கூண்டில் இருக்குன்னு எதுவும் கவனிக்கல எந்த கிளியும் ஒரே ஒரு கிளி மட்டும் தனியாக உட்காந்துருந்து தான் ஒரு கிளையில் இவர் இவர் யூகத்தில் அந்த கிளிகிட்ட போய் கிளியே உன்னுடைய ஜோடி கிளி அங்கே கூண்டில் வச்சு வேலை வேலைக்கு சாப்பாடு தண்ணியெலாம் கொடுக்குறோம் கூண்டுக்குள்ளே வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கு எங்கள் வீட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காரு உடனே அந்த தனியாக இருந்த கிளி பொல பொலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உழுந்து செத்து போச்சு இவர் நினச்சிட்டு ஐயோ நம்மளால் ஒரு கிளி இப்போ உயிர் போயிட்டுதே இது அந்த ஞாபகத்து ஜோடி கிளி அதோட ஜோடி கிளி இதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே ரொம்ப சோகத்தோடு வந்தார் இங்கே வந்து கூண்டு கிளிகிட்ட சொன்னாராம் கூண்டு கிளிகிட்ட இந்த மாதிரி அது மாதிரி சொன்ன அங்கே போய் ஒரு மரத்தில் ஒரு ஜோடி கிளி இது மாதிரி நீ கூண்டுக்குள்ளே இருந்தால் அப்படியே உளுந்து செத்து போச்சு அப்படின்னு இருக்கார் அப்படி சொன்னது இந்த கூண்டுக்குள்ள இருந்த கிளியும் பொல பொலன்னு கண்ணீர் விட்டு தான் அப்படியே சுருண்டு உள்ளே விழுந்து செத்து போச்சு இவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் அனாவசியமாக ரெண்டு கிளியை வீணாக எடுத்துட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி செத் உடனே கிணிம இதை வச்சுட்டு கூண்டுக்குள்ள வச்சிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு கூண்டை திறந்து அதை எடுத்து தூக்கி எறிஞ்சாராம் பக்கத்து வெளியில் வெளியில் தூக்கி எறிஞ்சால் அப்படி படப்படன்னு ரெக்கை அடிச்சுட்டு போய் உட்காந்துக்கிட்டு மரத்தில் அது சாவில் செத்தது மாதிரி கிடந்துருக்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டு சொல்லிச்சான் இது வந்து கூண்டுக்குள்ளே இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறத என் ஜோடி கிளி ஓன் மூலமாக சொல்லி அனுப்பிச்சுது அதுவும் அங்கே சாவில் உயிரோடு தான் இருக்கு கூண்டுக்குள்ளே இருந்து நீ தப்பிக்கணும்னா செத்தது மாதிரி நடி உன் தலைகள்லேருந்து விடுபட்டு போடலாம் வெளியில் வந்துடலாம் கூண்டுலேருந்து விடுதலை கிடைக்கும் உனக்கு அது ஆன்ம விடுதலை அதனால் அந்த கிளி வாழும் போதே செத்து போனது இப்போது செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வாழும் போதே செத்து போகிறவர்கள் செத்த பிறகும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார்கள்ங்கிற தத்துவத்தை அப்படி சொல்லுவாங்க அந்த தலைகள்லேருந்து விடுபடணும்னா அந்த ஆன்ம விடுதலை அது அந்த விடுதலை நமக்கு கிடைக்கணுங்கிறது தான் இந்த மன்றத்து ம நமக்கு கொடுக்குற பயிற்சிகள் ஆன்ம விடுதலை கிடை உள்ளுக்குள்ளே போய் அகத்தாய்வு பண்ணுறதுனா எதுக்குனா உள்ளே இருக்கிற ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் உள்ளே இருக்கிற ஒருத்தர் இருக்கா நமக்குள்ளே இப்போ நமக்கெல்லாம் யாருன்னா ஒவ்வொருத்தரும் மூணு பேர் இப்போ என்னை பற்றி நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது ஒருத்தன் என்னை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது ஒரு மனுஷன் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தெரியாத எனக்குள்ளே ஒருத்தன் இருக்கான் அவன் மூணாவது மனுஷன் அந்த மூன்றாவது மனுஷன் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிற முயற்சி முயற்சி தான் இந்த அகத்தாய்வு இந்த பயிற்சிகள்லாம் மூணாவது மனுஷனை நீ கண்டுபிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வா கண்டுபிடிச்சா உலகம் வந்தனை சமாதானம் வந்துடும் அது என்ன மூணாவது மனுஷன்னா இது ரொம்ப தேரிட்டிக்கலாக இருக்கிறது மாதிரி இருக்கும் மூணு மனுஷன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் அதை நான் வந்து நான் என்னுடைய அனுபவத்திலே பார்த்துருக்கேன் நான் மயிலாப்பூரில் கொஞ்ச நாள் குடியிருந்தேன் வானொலி நிலையத்துக்கு பக்கத்தில் அப்போ ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி ஒரு பாட்டி அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப சீரியஸ் ரொம்ப வயசான பாட்டி உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப அந்த பேரெல்லாம் ஓடி வந்து
இவன் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் சரி வாடான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு வந்து வீட்டு பாட்டி வீட்டுக்கு முன்னாடி நிறுத்தி அவனும் உள்ள ஓடி வந்து பாட்டியை தூக்கும்போது அவனும் கை கொடுக்குறான் கையை கொடுத்து தூக்கிட்டு வரான் தூக்கிட்டு வந்து பாட்டியை உட்கார வச்சு நாங்கள்லாம் போகிறோம் போய் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போய் இறக்குனதும் அவனும் மறுபடியும் தூக்கிட்டு வரான் பாட்டியை தூக்கிட்டு வந்து டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு மறுபடியும் வெளியில் வந்தான் டாக்டர்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டோம் அந்த பாட்டியை அப்புறம் வெளியில் வந்து இவன்ட்ட இந்த நீ கேட்டால் இரநூத்தம்பது ரூபா இந்தடா அப்படின்னு கொடுத்தோம் அப்போ அந்த பொடி சின்ன பையன் விவரம் இல்லாத பையன் அவன் சொல்கிறான் எனக்கு பணம் வேணாம் சார் பாட்டிக்கு இதை நான் செஞ்ச உதவியாக இருக்கட்டும் அப்படி விட்டான் சொல்லிவிட்டு ஆட்டோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அப்போ என்னென்னா இதில் வந்து ஒரு இளைஞன் இந்த நேரத்தில் இரக்கம் இல்லாமல் இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்குறானே இரநூத்தம்பது ரூபா கேட்டான் பாருங்க அவன் தான் முதல் மனுஷன் இந்த வயசில் இப்படி இரக்கம் இல்லாமல் இருக்கானேன்னு நான் நினச்சேன் பாருங்க அவன் தான் ரெண்டாவது மனுஷன் அந்த உண்மையான மூன்றாவது மனிதன் ராயப்பேட்டை ஆஸ்பத்திரியில் தான் வெளில வந்தான் அந்த அடையாளம் அவன் எந்த அகத்தாயும் பண்ணாதவன் அந்த மூன்றாவது மனுஷன் அடையாளம் கண்டுபிடிங்கிறதுக்காக தான் இவங்க இவ்வளவு பயிற்சிகள் நம்ம கொடுக்குறாங்க இது வந்து மதங்கள் மதவாதிகளையும் எல்லாருக்கிட்டையும் உண்டு அந்த மூணாவது மனுஷன் உள்ள ஒழிஞ்சிருப்பான் வெளியில் தெரிய மாட்டான் இப்போ அமர்நாத் கோயிலுக்கு இந்து பக்தர்கள்லாம் போயிட்டு இருக்கிறப்ப செத்து விழுந்தாங்க ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேப்பரில் அதாவது குளிர் தாங்காமல் செத்து போய் விழுந்துட்டு இருந்தாங்க அமர்நாத்துக்கு அந்த குளிர் இதுக்கு அப்போ வழியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் வீடுகள்லாம் திறந்து வச்சு இந்த சாகத்து சா போற சாவரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிற இந்து பக்தர்களெல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வந்து அதுக்கு போர்வை போற்றி கம்பளி போற்றி ஆகாரம் கொடுத்து அவங்கள புழைக்க வச்சு திருப்பி அனுப்புனாங்க அப்படி திருப்பி அனுப்புனவங்கள்லாம் அங்கே இருக்கிற முஸ்லீம்கள் அதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் அவன் தான் மூணாவது மனுஷங்கிறது அப்போ போய் அந்த மதம் இது அவன் பார்க்கல அது அது மாதிரி அந்த மூன்றாவது மணி அரசியல்வாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் எல்லாருக்கிட்டையும் இருப்பாங்க இப்போ ஸ்டாலின் வந்து இருக்கார் மேயர் மெட்ராஸ் மேயர் அவர் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்கிறதுக்காக திருநெல்வேலி பக்கத்துலேருந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு நாங்கள் ஒருத்தரோம் ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லோரும் வந்து பிறந்த நாள் வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு திரும்பி போகிறாங்க திண்டிவனத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு அந்த இளைஞர் அணி திமுக இளைஞர் அணி வேன் கவுந்துட்டுது ஒரு நாலஞ்சு பேர் செத்து போட்டாங்க ஆக்சிடெண்ட்டில் சில பேர் உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு நடந்தது எல்லாம் இடித்தான் ஓடி போட்டான் அந்த நமக்கு எதுக்கு ஒம்புன்னு அதுக்கப்புறம் வர்றவங்களும் திரும்பி பார்க்கல இது நம்ம கோர்ட்டு கிட்டே நாளே என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாங்க விடியகாலம் வந்து அந்த திரு திண்டிவனத்தில் இருந்த இளைஞர்கள் சில பேர் ஓடி வந்திருக்கிறாங்க அவங்க வந்து டீ குடிக்க வந்தவங்க பார்த்தா இப்போ ரோட்டில் கிடக்கு வேன் கவுந்து கிடக்கு திமுக கொடி பறக்குது உள்ள சில பேர் செத்து கிடக்கிறாங்க சில பேர் சா சாவரத்துக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த இளைஞர்கள் டீ குடிக்க வந்த பசங்க ஓடி போய் அவங்கள பார்த்து உடனே அவங்கள பிடிச்சி இழுத்து காப்பாற்றி கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில் சேர்த்து அவங்களுக்கு வேண்டிய வைத்திய வசதியெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து குடும்பத்துலேருந்து எல்லாம் குணா கொடுத்து அப்புறம் அவங்க ஊருக்கு தந்தி கொடுத்து எல்லோரையும் வரவழைச்சி அண்ட் பரிபூர்ணமாக குணப்படுத்தி வீட்டுக்கு அனுப்புகிற வரைக்கும் அந்த இளைஞர்கள் துணையாக இருந்தாங்களாம் இதில் என்ன விஷயம்னா அந்த கவிழ்ந்த அடிபட்டவன் பூரா திமுக இளைஞர் அணி அதை காப்பாற்றினவங்க பூரா அதிமுக இளைஞர் அணி அப்போ கேட்டாங்களாம் இது என்னடா அந்த கட்சிக்கு போய் நீ உதவி பண்ண நமக்கு விரோதி இல்லையான்னு கேட்டிருக்கான் அந்த இவரை இளைஞர் அணி தலைவரா கட்சி என்னடா கட்சி மனுஷனை விட கட்சியாக முக்கியம் அப்படின்னாரா இதுதான் அந்த மூணாவது மனுஷன் மதவாதிகளுக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் அரசியல்வாதிக்குள்ளேயும் இருக்கிறான் விவரம் தெரியாத ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் உள்ளேயும் இருக்கிறான் அவனுக்கெல்லாம் அப்பப்போ வெளியில் வரான் நாம் நிரந்தரமாக வெளியில் கொண்டு வரணும் தீவிரவாதிக்கு உள்ளேயும் அந்த மூ மூணாவது மனுஷன் இப்போ இந்த இதில் மதுரையில் இமாம் அலி ஹைதர் அலின்னு ரெண்டு தீவிரவாதிகள் போலீஸையே சுட்டுப்பிட்டு ஓடி வந்தாங்க போலீஸ்காரர் செத்து போட்டார் தப்பிக்கிறதுக்காக உயிருக்கு பயந்து ஓடி வராங்க பின்னாடி துப்பாக்கியோடு ஓடி வருது போலீஸ் அப்போ அந்த பைபாஸ் ரோடு வழியாக போகிறாங்க வர்றப்ப அப்போ தான் ஸ்கூலு விட்டு சின்ன குழந்தைகள்லாம் தள்ளாடி தள்ளாடி முதுகில் பொசம் ஓட்டி விட்டு வெளியில் வந்திருக்கு ஸ்கூல் விடுற நேரம் இவன் துப்பாக்கி காலத்து வரத்திட்டு போகிறாங்க ரெண்டு தீவிரவாதிகளை அப்போ இந்த பரபரப்பில் ரெண்டு பிள்ளைங்க தடுமாறி கீழே விழுந்துட்டு தான் அப்போ அந்த உயிருக்கு பயந்து ஓடிட்டு இருக்கிற அந்த தீவிரவாதிகள் இமாம் அலியும் ஐதர் அலியும் இந்த கீழே விழுந்த குழந்தைகளை தூக்கி கொண்டு போய் ஓரத்தில் வச்சுட்டு அப்புறம் ஒன்றானும் அதுதான் மூணாவது மனுஷன் இந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நாம் அதுக்காக தான் இந்த இவ்வளவு முயற்சியெலாம் நடக்கிறது நமக்குள்ளே ஒருத்தர் இருக்கிற அந்த மூன்றாவது மனிதனை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி வெளியில் கொண்டு வரணும் அப்போ தான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா உலகம் இன்பம் மயமாக இருக்குங்கிறது தான் இது வேறு கடவுள் அங்கே எங்கே தேடிட்டு இருக்காது உள்ளே இருக்கிற அவன் தான் கடவுள் உள்ளே
ரொம்ப கடுமையாக கடுமையாக சண்டை ரெண்டு பேருக்கு இடையில் தெருவில் நடு தெருவில் சுற்றி நின்று வேடிக்கை பார்க்குது கும்பல் வேடிக்கை பார்க்குது அப்போ ஒரு பையன் ஒதுங்கி நின்றுருக்கான் அந்த வழியாக வந்தவர் கேட்டிருக்காரு என்னப்பா அங்கே நடக்குது சண்டை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை எங்கள் அப்பாவுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் சண்டை உள்ள அதை எல்லோரும் வேடிக்கை பார்க்குறாங்க நான் ஒதுங்கி நிற்கிறேன் எங்கள் அப்பாவுக்கும் இன்னொருத்தருக்கும் தான் சண்டை நடக்குது உள்ளேன்றாங்க அந்த பையன் அப்போ அந்த பெ விசாரித்த பெரியவர் கேட்டிருக்காரு சரிப்பா அந்த ரெண்டு பேரில் யார்றா அவங்க அப்பான்னு கேட்டிருக்காரு சண்டையே அதுக்காக தான் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா இப்போ நாம் இந்த மதவாதிகள் போடுகிற சண்டைக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நாம் போடுற சண்டை அதே மாதிரி சண்டை தான் மதவாதிகள் போடுற சண்டை அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மனசை நம்மளுக்கு எடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது தான் மன தூய்மைங்கிறது வேணும் மனசு வந்து எது எதுலேருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதுலேருந்து துன்பம் இல்லை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லும் எனக்கு நிம்மதி வேணும் சந்தோஷம் வேணும்னு ஒரு பெரியவர்கிட்ட வந்தான் நான் ஒருத்தன் ஆசிரமத்தை தேடி எனக்கு நிம்மதியே கிடைக்க மாட்டேங்குது நீ படுறா உனக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறேன்னு இந்த ராத்திரி இங்கே படு காலையில் உனக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு படுக்க வச்சார் படுக்கையெல்லாம் கொடுத்து பெட்டு தலைவெல்லாம் கொடுத்தார் படுத்து தூங்கினா நிம்மதியாக மறுநாள் எழுந்திரிச்சான் இவர் வந்தார் அந்த குரு வந்து எழுந்துடுறா அப்படின்னா எழுந்திரிச்சான் அந்த தலைவனையை தூக்குனார் தலைவனை தூக்குனா உள்ளேருந்து ஒரு நல்ல பாம்பு படம் எடுக்குது இவரே கொண்டு வந்து வச்சிருக்காரு ராத்திரி நல்ல பாம்பை அவன் அப்படியே அலறிட்டு ஓடி வந்துட்டான் அப்போ கேட்டாரா ஏண்டா ஒரு நல்ல பாம்பை தலைக்கு அடியில் வச்சுக்கிட்டு எப்படி உன்னால் நிம்மதியாக தூங்க முடிஞ்சுது ராத்திரி பூரா நிம்மதியாக தூங்கியிருக்க நல்ல பாம்பு உன் தலைக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படா நீ தூங்கின அப்படின்னு கேட்டாராம் அது இருக்கிறது எனக்கு தெரியாதுங்க அதனால் தூங்கினேன் என் மனசு அதிலேருந்து விலகி இருந்தது அதனால் நிம்மதியாக இருந்தேன் நான் அதுதான் மனது எது எதுலேருந்து விலகி இருக்கிறதோ அது அதிலேருந்து நீங்கள் நிம்மதியாக இருப்பீர்கள் அப்படிங்கிறது தான் இதெல்லாம் வந்து மனதை புரிந்து கொள்ளுகிற போது தான் இந்த கருத்தில் நமக்கு தெரியும் மனசை அடக்க நினைக்கிறவனுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அவன் கண்ணையும் காதையும் கா கா இது கட்டிகிட்டு இருந்தான்னா போகிறோம் அந்த முயற்சி வேண்டியதில்லை மனதை புரிந்து கொள்ளுங்கள்னு சொல்கிறது அதுதான் மனதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள்